കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന ആവശ്യങ്ങൾ വിപുലമാവുകയാണ് ബജറ്റ് വഴി മാത്രം എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിഭവ സമാഹരണം നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപ ബജറ്റിന് പുറത്തു നിന്ന് സമാഹരിച്ച് പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് അഥവാ കിഫ്ബി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സംശയം എങ്ങനെയാണ് കിഫ്ബി പണം കണ്ടെത്തുകയെന്നും എങ്ങനെ തിരികെ നൽകുമെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പെട്രോളിയം സെസ് മോട്ടോർ വാഹന നികുതിയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്നിവ കിഫ്ബിയുടെ വരുമാനമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടു മാർഗത്തിലൂടെയും അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കും എന്ന കണക്കുകൾ തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ സർക്കാരിന്റെ ആയിരം ദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടിയുടെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി ഇതിൽ ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിലാണ് എഴുപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പദ്ധതികൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്നു ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂം പദ്ധതി ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയത് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കിഫ്ബിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സ്വയം പരിഹാസനാകുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ ഹരിപ്പാട് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകളാക്കിയത് കിഫ്ബി വഴിയാണ് റോഡുകളുടെ നവീകരണം പാലങ്ങൾ ഫ്ലൈ ഓവറുകൾ മലയോര തീരദേശ പാത തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ കിഫ്ബി സഹായത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് വ്യവസായങ്ങൾക്കും പുതുജീവൻ നൽകുന്നതിൽ കിഫ്ബിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് മസാല ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാമ്പുള്ളവയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം മസാല ബോണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഇന്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷൻ ബോണ്ട് എന്നതാണ് വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്നും കടമെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി അടിക്കടി രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള ഡോളർ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കടമെടുക്കുകയും രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഇടിയുകയും ചെയ്താൽ പണം തിരികെ നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് കോടി രൂപ തിരികെ നൽകേണ്ടി വരും ഇതിനു പുറമെ പലിശ നിരക്ക് കൂടിയാകുമ്പോൾ വിദേശത്തു നിന്നും പണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് എന്നും അമിത ഭാരമാണ് എന്നാൽ മസാല ബോണ്ട് വഴി പണം സ്വീകരിക്കുന്നതും തിരികെ നൽകേണ്ടി വരുന്നതും ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായതിനാൽ രൂപയുടെ മൂല്യ തകർച്ച ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ ബാധിക്കുകയില്ല അതായത് കിഫ്ബി ഇപ്പോൾ സ്വരൂപിച്ച പണം തിരികെ നൽകുമ്പോൾ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന രൂപയുടെ മൂല്യ തകർച്ചയെ പറ്റി പേടിക്കേണ്ടതില്ല എങ്ങനെയാണ് ലണ്ടൻ സിംഗപ്പൂർ മുതലായ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ കിഫ്ബി പുറത്തിറക്കിയ മസാല ബോണ്ടിന്റെ വിപണനം നടന്നത് ഇടപാടുകാരുമായി കേരള സർക്കാരോ കിഫ്ബിയോ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതല്ല ഈ ബോണ്ട് വിൽപ്പന എന്നതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസുകൾ വഴിയാണ് വിൽപ്പന നടക്കുക ലണ്ടൻ സിംഗപ്പൂർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ കിഫ്ബി ബോണ്ടുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനുശേഷമാണ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസുകൾ ബോണ്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് നിക്ഷേപകർ എത്ര പലിശയ്ക്ക് എത്ര കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ടൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബോണ്ട് വിൽപ്പന ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വഴി നടക്കുന്ന വിപണനത്തിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനികൾക്ക് ബോണ്ട് നൽകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കിഫ്ബി അല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ബോണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അത് ലഭിക്കും മസാല ബോണ്ടിന്റെ പ്രധാന നിക്ഷേപകരായ സി ഡി പി ക്യു എന്ന നിക്ഷേപക കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചവരിൽ എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കമ്പനിയുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ബോണ്ട് വിപണനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ആരോപണം മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആർ ബി ഐയുടെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല റേറ്റിംഗ് നേടിയാണ് കിഫ് ബി മസാല ബോണ്ടുകൾ വിപണനം നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന സി ഡി പി ക്യു ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് കിഫ്ബിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയത് സി ഡി പി ക്യു ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് സഹായത്രകനും ആധാർ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെയർമാനുമായ നന്ദൻ നിലേഖാനിയുടെ ഫണ്ടമെന്റം എന്ന കമ്പനിയിലെ ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപമാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തപ്പോൾ